每个基督徒都希望自己能有一个很蒙恩的祷告生活，才能够保守自己的心怀意念。但是，我们所活在的属灵环境里，很多时候很难让我们一直保守着蒙爱的心境和蒙爱的眼光。我们每个礼拜听了神的道，一旦回到自己的生活现场里，我们又掉入一些软弱无助的光景。很多时候，我们总是无法胜过某些软弱、某些罪，然后情绪无法的控制。那时，我们心里控告的声音就多起来了。比如，当一个人一忙起来，当妈妈一直关注宝宝的健康饮食，然后他们心有忧烦时，很快就会失去神同在、神必帮助我的真实体感了。他们反而会觉得环境和人的话似乎更是真实了。我们常以看到的、听到的、接触到的来判断，那时我们的信心就受到挑战了。所以，我们除了认识那叫我们自由的真理，我们更要下功夫的就是我们的祷告生活了。圣经以弗所书六章十八节告诉我们，要靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。各位，什么是随时多方祷告呢？我们先要明白，为何我们时常不能随时多方祷告呢？这是因为我们的祷告有欠缺。很多信徒认为的祷告是马上想到要按着某些形式，带着一些内容来祈求主，而不是认定已经暗示、暗示与他同在的主了。事实上，所有祷告的欠缺就是不认定神开始的，所以不能在凡事上看见神的显明之后，将祷告形式化、神秘化或人本化。那什么是形式化呢？就是指按着某些举动或热忱来完成祷告的责任。那什么是神秘化呢？这是指要以特别超自然的经历或感觉来看见神。还有什么是人本化呢？就是指要从外在的果效与情况的改变得见神的应运。其实神教我们祷告是为了什么呢？神从来没有叫我们以祷告为责任，乃是以祷告来遇见他。神也不以我们的感觉好坏来应运我们，乃是以事实来应运我们。哪怕情况条件再糟，那也是在神的手中。神也有足够的能力改变一切。那另外，我们时常不认定神的地方，就是不认定神的事实，是比相对于可变的情况更。真实，所以我们的眼光、情感、意志都被很实际的情况所操控。当你听了神的道，就是他的真理、他的事实，与你所遇到的现况来看，哪一个比较真实呢？神爱你，神正在帮助你，甚至在你的软弱里面，神要成圣你，这个比较真实吗？还是现在你所面对的那个难处、软弱、控告的声音比较真实呢？其实这就是领战来的，为了叫我们不要随便祷告，因祷告是要把我们整个的身心灵带到更真实的里面。倘若我们没有体感到那更真实的神的道，我们的信心是不能继续叫我们祷告的。那虽然我们当时的处境有很多难处，但祷告是把我们带到神正在带领我、帮助我那个事实里了。所以，随时多方祷告的开始，是从一个人认定神的事实开始，看见他的一切已经在主里面，也因此要在主里进行一切。从那个时候开始，他才能正确的祷告，寻求主。这就是我们要从欠缺的祷告里面出来了。那当我们明白自己的祷告的欠缺，来进入正确的祷告。现在我们要明白如何保持一个随时祷告的状态。我们都知道自己天天活在很现实的情况，有些人要得到孩子，现实上却没有。
。有些人要健健康康，但现实上却有很多的病痛；有些人希望一切都很顺利，但现实上不可能凡事都顺利。等等，我们面对的现实，很多时候都不是自己想要的。其实我们会这样想，是因为我们没有看见自己处在的属灵环境，就像是跟神的真理脱节无关系了。那时我们是无法看见神正在爱我、与我同在、美善的恩赐天天赐给我的事实了。其实我们多半认为，倘若我们在一个好的环境，我们有一个好的一些工作，好孩子乖等等，我们的生命观景就会好起来。其实并非如此。要知道，我们活在的属灵环境里，有魔鬼天天的控告、诽谤、欺骗。所以，当我们忽略这属灵的事实，我们更是遇到越来越多叫我们思虑愁烦的事了。倘若我们的生活带着一个随时与魔鬼征战的状态，我们才能用到神给我们天国的钥匙，以多方祷告来应对魔鬼的诡计，比如当一个人身体很累的时候，就不想来跟人说话，但是看到很多需要关怀的人，心里就有一股力量，不得需要跟人说话了。所以，我们若看到自己处在的属灵的光景里，就会起来，不得需要祷告了。这就是保持随时祷告的状态了。那时候我们会享有天上的福分，从来没有想过的智慧、能力、权柄、恩感、恩高，也能改变整个的属灵环境了。所以，亲爱的弟兄姐妹，神把我们放在最理想的环境，就是有神的道与圣灵的同在。虽然有时在信仰生活的过程中，我们难免会受到仇敌的攻击，面临内忧外患的攻击，但我们要确信，那感动我们行善的主，也必使我们坚持到底。所以，让我们下功夫，在凡事上从认定神的事实来开始祷告，以及我们所面对的真实情况，不是叫我们越来越不好。乃是主使我们越需要祷告，而越需要祷告，就越有信心祷告了。直到我们能够越来越掌握，能依靠这圣灵，随时多方祷告祈求了。祝福大家。